गुड मॉर्निंग दिस इज द फोर्थ वीडियो लेक्चर ऑन एम्प्लॉयड स्किल इन द लास्ट वीडियो लेक्चर वी हैव सीन एसेंशियल ऑफ लाइफ स्किल इम्पॉर्टेंट ऑफ लाइफ स्किल वी हैव आल्सो सीन व्हाट इज मीन बाय गोल सेटिंग इम्पॉर्टेंट ऑफ गोल सेटिंग क्लासिफिकेशन ऑफ गोल एंड हाउ टू सेट अ गोल हमने देखा गोल क्या होता है गोल का क्या इम्पोर्टेंस है और गोल हम किस तरह सेट करते हैं आज जो है तो बिहेवियर स्किल का ये लास्ट मैं टॉपिक ले रहा हूँ बिहेवियर स्किल के छः घंटे का हमारा लेक्चर था टोटल जिसमें हमने चार वीडियो बनाए ये लास्ट टॉपिक में सिर्फ एक पॉइंट आपका बच्चा है कि भाई प्रोफेशनल क्या होता है प्रोफेशनल की व्याख्या क्या है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में हम प्रोफेशनल कोर्स करते हैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में हम जो बनते हैं वेल्डर फिटर टर्नर मशीनिस्ट ग्राइंडर मशीन मोटर मैकेनिक डीजल मैकेनिक ये एक प्रोफेशनल है प्रोफेशनल क्या होता है हु इज़ प्रोफेशनल प्रोफेशनल की व्याख्या क्या है प्रोफेशनल के इथिक्स क्या है प्रोफेशनल के जो कोड ऑफ कंडक्ट्स है जो उसको करना चाहिए वो क्या होते हैं ये हमको आज सीखना है डिपार्टमेंट का एक सपना है डिपार्टमेंट का एक ड्रीम है जिस तरह गोल में आपका ड्रीम है जो आपका ड्रीम जो मैंने आपसे कहा कि ड्रीम वो नहीं जो आपको सोने में आते हैं ड्रीम वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते हैं आपका ड्रीम यही है कि आपको बहुत आगे जाना है लॉन्ग टर्म जिसमें आपको स्किल डेवलपमेंट करके आपको इंडस्ट्रियलाइजर बनना है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल हैव ए ड्रीम एंड दैट ड्रीम इज व्हाट अवर स्टूडेंट बिकम ए जॉब प्रोवाइडर अवर स्टूडेंट बिकम ए जॉब प्रोवाइडर राधा देन जॉब सीकर हमारे बच्चे जॉब प्रोवाइडर बने जॉब सीकर ना बने जॉब मांगने वाले ना बने जॉब देने वाले बने यही हमारे मिनिस्ट्री का उद्दिष्ट है यही हमारे मिनिस्ट्री का मिशन और विजन है तो प्रोफेशनल अब ये क्यों होते हैं सब सभी लोग जाके बिजनेस करते हैं बहुत से लोग जाके बिजनेस में फेलीवर होते हैं उसमें से बहुत कम लोग जाके एक सक्सेसफुल आदमी बनते हैं सक्सेसफुल आदमी जो फेलीवर होते हैं वो फेलीवर क्यों होते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में फेलीवर फेलीवर मोड क्रिटिकल एनालिसिस एक बहुत बड़ी थेरी होती है क्या फेलीवर मशीन किस चीज़ से हुई कहाँ से फेलीवर शुरू होता है मशीन में फेली तो हम पहचान लेते हैं कि भाई बेरिंग नहीं ऑयलिंग नहीं था टेम्परेचर पे हमने ध्यान नहीं दे पाए हमने मशीन को बराबर मेंटेनेंस नहीं किया हमने प्रिवेंशन नहीं किया इसलिए ब्रेकडाउन हो गया मशीन में तो हम डिफाइन कर पाते हैं जिंदगी में फेली हम कहाँ डिफाइन कर पाओगे जिंदगी में जो फेली आता है वो हमारे प्रोफेशनल स्किल्स हम कहीं ना कहीं खो देते हैं हम वो काम करते हैं जो हमको नहीं करना चाहिए मैंने कहा कि वी कैन चीट सम ऑफ द पीपल ऑल ऑफ द टाइम ऑल ऑफ द पीपल सम ऑफ द टाइम वी कैन नॉट चीट ऑल ऑफ द पीपल ऑल ऑफ द टाइम हम सभी को मुल्क नहीं बना सकते हम किसी को मुल्क बना सकते हैं सबको कुछ टाइम के लिए बनाएंगे लेकिन सभी को मुल्क नहीं बनाते मुल्क बनाने के बाद में हम सोचते हैं कि लोग हमको अप्रिशिएट करें हमारे बिजनेस को स्टैंड करें कस्टमर क्या चाहता है डेफिनेशन हमने क्वालिटी में देखा कि कस्टमर वॉन्ट कस्टमर पे फॉर द वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज कस्टमर को वैल्यू एडिंग एक्टिविटी देना पड़ता है तो कस्टमर आपके बिजनेस पे रहेगा कस्टमर वहाँ पे टिक पाएगा डेमिंग ने कहा कि इफ़ यू वांट टू स्टे इन द बिजनेस अगर आपको बिजनेस में स्टे करना है तो आप क्या करो आप लोगों को वही जो कस्टमर डिमांड करता है कस्टमर को नहीं चाहिए आप उसको अननेसेसरी दे रहे हैं उस जिसका पैसा आप ले रहे हैं उसको सर्विस नहीं दे रहे जो काम के लिए पैसा पे कर रहा है कस्टमर पेइंग फॉर ओनली वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में जो वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज करता है वही बिजनेस में वही एक इंडस्ट्रियाइजर बनता है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल का जो लोगो है स्किल इंडिया जो है स्किल इंडिया यही सिखाता है कि आप स्किल को डेवलप करो और एक आप इंडस्ट्रियलाइजर बनो इंटरप्रेनर बनो आप एक उद्योजकता बनो लोगों को जॉब देने वाले बनो ना कि जॉब मांगने वाले बनो प्रोफेशनल का एक पार्ट वहाँ पे कि भाई हमको प्रोफेशनल के बारे में सीखना है प्रोफेशनल के इथिक्स एंड वैल्यू हमको प्रोफेशनल इज्जत में सिखाया जाता है प्रोफेशनल के लिए प्रोफेशनल एक जो होता है जो अपना वर्क अनसुपरवाइज भी करता है ही वर्क ही परफॉर्म हिज वर्क अनसुपरवाइजरली उसे हम प्रोफेशनल कहते हैं जो आप अपने वर्क को खुद सेटिस्फाई करे उसको ये पत, उसको ये कोई मीनिंग नहीं कि उसका काम कोई देख रहा है तो एक स्टोरी मैं आपको एक सुनाता हूँ एक सुब्रोतो बाची की एक किताब है जिसमें द डिफाइनिंग द प्रोफेशनल हु इज़ द प्रोफेशनल प्रोफेशनल क्या होता है उन्होंने बहुत अच्छी उस किताब में डेफिनेशन दिया है आप भी उस किताब को पढ़िए सुब्रोतो बाची की 
बेस्ट सेलर बुक है वो आज के वर्ल्ड आज, आज आज जो पूरे इसमें वर्ल्ड में बेस्ट सेलिंग का उसको टाइटल मिला है उन्होंने एक उसमें कहानी लिखा एक छोटा सा बच्चा एक बेंगलोर में आता है अपनी माँ के साथ उसे पता नहीं वो किस गांव से आया उसकी माँ एक लेबर काम करती है काम करने के दरमियान उसकी डेथ हो जाती है उसकी माँ की डेथ होने के बाद में वो उसको सिर्फ इतना पता है कि उसकी माँ को उसने लास्ट टाइम एक विक्टोरिया हॉस्पिटल के एक बिस्तर पर देखा था शी ओन ही ओनली नो शी सा इज मदर लाइंग ऑन द बेड उसके बाद उसको कुछ पता नहीं रहता उसके जो दोस्त जहाँ पे उसकी माँ रहती है जिस कल्चर में वहाँ उसके दोस्त बन जाते हैं और महादेवन की वही एक जिंदगी बन जाती है उसके क्लास उसके प्लेमेट वहाँ पे दोस्त बन जाते हैं जब उसकी माँ की डेथ हो जाती है तीन तक तीन दिन तक के हॉस्पिटल वाले वेट करते कि इसकी कोई डेड बॉडी को क्लेम करे लेकिन उसकी डेड बॉडी को कोई भी क्लेम नहीं करता अनक्लेम डेड बॉडी रहती है और गवर्नमेंट के नॉर्म्स के मुताबिक तीन तीन दिनों के बाद वो उसको ब्रीड कर देते हैं जो कि हमेशा प्रोसेस होता है तीन दिन तक अगर उनका कोई नातेवाइक नहीं आया तो डेड बॉडी को वो उसका जो अंतिम संस्कार कर देते हैं अब प्रॉब्लम ये आता है कि भाई ये छोटा बच्चा महादेवन है उसको कौन दे उससे पूछते कि बेटा आपको जाना है आपके गाँव तो बोलता कि मुझे पता नहीं मैं कहाँ से आया मैं बहुत छोटा था मेरी माँ के साथ आया मुझे इतना पता है कि मेरी माँ इस दवाखाने में इस इस कमरे में थी मैंने मेरी माँ को लास्ट टाइम यहाँ पे देखा एक सफाई कामगार को उस पर रहम आता है खान बाबा वहाँ पे रहते और खान बाबा उसको अडॉप्ट कर लेते खान बाबा के अडॉप्ट करने के बाद में वो बच्चा खान बाबा के अडॉप्ट करने के बाद में वो बच्चा खान बाबा के साथ में रहता है उनके काम में मदद करता है जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है तो एक दिन एक पुलिस सिपाही उसके साथ आता है उससे कहता है कि आपको पुलिस स्टेशन में बुलाया गया महादेवन घबरा जाता है लेकिन फिर उस सिपाही के साथ जाता है वहाँ पे एक पुलिस ऑफिसर उससे कहता कि क्या बेटा आप हमारे लिए काम करोगे महादेवन ने कभी नहीं बोलना नहीं सीखा था वो सिर्फ अपनी मुंडी अपनी गर्दन हरा देता है उससे कहता है कि यस मैं मैं करना चाहता हूँ उसे कहते हैं कि ये अनक्लेम डेड बॉडी है विक्टोरिया हॉस्पिटल में जो डेड बॉडी आती है उसको ब्रीड करने के लिए उसको एक साथ में दो पुलिस सिपाही दिए जाते हैं और एक हाथ गाड़ी के ऊपर उसको डाल के वो डेड बॉडी लेके जाता है जब वो काम पूरा करके आता है महादेवन पुलिस सिपाही पुलिस ऑफिसर उस सिपाही से पूछता है कि हाउ यू फाइंड महादेवन इज इट कम्पिटेंट वो कहता है कि ही इज़ वेरी नाइस बॉय ही परफॉर्म हिज ड्यूटी वेरी सेटिस्फैक्ट्री ही इज़ अ गुड प्रोफेशनल फिर धीरे धीरे उसको काम दिया जाता है उसके लिए उसको पैसे मिलते हैं यहीं से महादेवन का प्रोफेशन स्टार्ट होता है बताया जाता है कि महादेवन ने अपनी ज़िंदगी में पचास हज़ार डेड बॉडी को दफन किया ही ब्रीड द फिफ्टी थाउजेंड डेड बॉडी और हर काम उसने हमेशा बहुत अच्छे से किया एक दिन क्या होता है कि महादेवन के पास में वही खान बाबा की डेथ हो जाती है और मुस्लिम कल्चर के मुताबिक उसको कफन दफन दिया जाता है महादेवन उस दिन बहुत रोता है उसको लगता है कि उसकी आज उसकी उसकी माँ उसकी मर गई उसे कुछ पता नहीं था उस, उसने माँ के बाद में जो देखा था खान बाबा को देखा था खान बाबा ने उसको सपोर्ट किया था और उसने देखा कि भाई मुस्लिम कल्चर विधि के प्रमाणे उसको फूल डाले जाते हैं कफन दिया जाता है तो महादेवन ने कहा कि मैंने उसके बाद जितनी भी डेड बॉडी आई अनक्लेम डेड बॉडी लावर इज डेड बॉडी उसने उसी इथिक्स से उसी प्रोफेशनल वैल्यू से उस उनको उनको कफन दिया और फूल फूल की माला उसने डाला करता था कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर ने महादेवन को फैसिलेट किया कर्नाटक के कलेक्टर ने महादेवन को बुलाया और उसका सम्मान किया एक ऐसा काम था एक डर्टी वर्क था जो कोई करना नहीं चाहता था महादेवन ने उस वर्क को परफॉर्म किया सुब्रतो बाची अपने किताब में लिखते हैं कि इस महादेवन हैव कंप्लीटेड डिग्री फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन इज इट ही इज इट इज इट ही गॉट एनी प्रोफेशनल स्किल हाउ टू ब्रीड एड बॉडी क्या महादेवन ने कहीं से किसी कॉलेज से किसी आई से किसी प्रोफेशनल कॉलेज से डेड बॉडी को कैसा ब्रीड करना चाहे का इसका प्रोफेशनल लेकर आया था महादेवन ने कहा कि मेरे साथ में कुछ दिन तो फिर पुलिस सिपाही आया लेकिन उसके बाद नहीं आया क्योंकि डेड बॉडी इतनी कभी कभी इस हालत में आती थी कि वहाँ पे आदमी को खड़े रहना मुश्किल होता था ही परफॉर्म द डर्टी वर्क बट बींग ए प्रोफेशनल द ड्यूटी ऑफ प्रोफेशनल इज टू परफॉर्म इस वर्क विद इंटायर सेटिस्फेक्शन प्रोफेशनल कौन होता है प्रोफेशनल वो है जो अपना वर्क अनसुपरवाइज करता है हम जहाँ पे काम कर रहे हो हम इंडस्ट्री में जहाँ पे जाओगे हम जिस डिपार्टमेंट में जाओगे हमें जरूरत नहीं कि लोग हमें देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हम काम करना चाहिए कि हमें नहीं काम करना चाहिए हम अनसुपरवाइजली काम करें सुब्रतो बाची ने अपनी किताब में कहा कि तीन 
जो इम्पोर्टेंट जो पैरामीटर्स है प्रोफेशनल के वो है कि प्रोफेशनल वो आदमी है जो अपना वर्क अनसुपरवाइजली काम करे दूसरा अपने जॉब को खुद सर्टिफाइड करे अपने जॉब को खुद चेक करे क्या मैं इससे बेहतर जॉब कर सकता था क्या क्या मैं इससे अच्छा टीच कर सकता था क्या क्या मैं इससे अच्छा प्रैक्टिकल कर सकता था क्या ही सर्टिफाइड हिस्स वर्क हिम सेल्फ और हर सेल्फ और ही वर्क विद द इंटीग्रिटी वो इंटीग्रिटी के साथ में काम करे जिस ऑर्गेनाइजेशन में जाए उस ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग कल्चर के लोग रहे अलग अलग कास्ट क्रिट के लोग हैं अलग अलग फेथ के लोग हैं हमको उन सभी लोगों के साथ लेके उनके कल्चर के साथ लेके हमको रहना है ये कहते हैं इंटीग्रिटी एट द वर्क प्लेस मिनिस्ट्री ऑफ स्किल है ड्रीम अवर प्रोफेशनल वर्क अंडर इंटीग्रिटी एंड ब्रादरहुड हमारे देश का जो सपना है कि हम जहाँ पे भी काम करें हमारे देश में अनेक अनेक कास्ट है हमारे देश में अलग क्रीड है हमारे देश के कई लोगों के फेथ अलग है उनका बिलीफ अलग है उनका मजहब अलग है उनका उनका प्रोसेस अलग है लेकिन वी आर यूनाइटेड वी आर इंडियंस तो हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि इंटीग्रिटी जो है प्रोफेशनलिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट होती है पहला काम ये है कि अनसुपरवाइजरी वर्क करना जो भी मेरे बच्चे जो भी मेरे स्टूडेंट है चाहे कहीं पर भी काम करो कहीं पे भी रहो तो एक बात बेटा याद रखो कि हम जो भी काम करेंगे हम अनसुपरवाइज वर्क करेंगे हमको जरूरत नहीं है कोई हमें देख रहा है नहीं देख रहा है लेकिन हमको वर्क करना है एज ए वर्कशिप हमको वर्क करना है हमको एक ऐसा एक वर्क जो करना है हमको एक धार्मिक कार्य के पर परमाने करना है मन से करना है डिवोशन के साथ करना है और दूसरा काम यह है कि हमको हमारा काम खुद सुपरवाइज करना है हमको हमारा काम खुद सर्टिफाइड करना है क्या मैंने ये काम बराबर किया या नहीं किया क्या मैं इससे अच्छा कर सकता था क्योंकि ये थीरी एक कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट की क्योंकि डेमिंग ने कहा था कि अगर आप नहीं होगे देर इज देर इज नो नीड टू चेंज रिमेन एज यू आर एंड होप नो बडी विल चेंज इफ यू आर अनचेंज यू विल बी वॉश आउट फ्रॉम द सिस्टम चेंज मीन्स इम्प्रूवमेंट जब मैं मेरा लेक्चर खुद मैं देखता हूँ तो मुझे लगता हूँ कि मैं इससे भी अच्छा लेक्चर ले सकता था मैं और मेहनत कर सकता था मैं बच्चों को और अच्छे से समझा सकता था सेटिस्फेक्शन होना अपने आप को बहुत ऊंचा पकड़ समझ लेना कि मैं बहुत अच्छा हो गया इस, इसका मीनिंग ये हुआ कि आपका प्रोग्रेस रुक गया प्रोग्रेस कब होता है कि जब अपन अपने आप को कम समझ लेते हो यू आर ए लाइफ लॉन्ग लर्नर यू आर लर्नर ऑन एवरी स्टेज जो भी बच्चे मेरा वीडियो देख रहे हैं उनको ये सोचना चाहिए कि हमको बहुत सीखना है वी वॉन्ट टू लर्न वी वॉन्ट टू लर्न एंड वी वॉन्ट टू गो अहेड तो प्रोफेशनल स्किल जो है बिहेवियर स्किल आज हम समाप्त करते हैं हम हमारे चार वीडियो लेक्चर इस पे हो चुके हैं बिहेवियर स्किल के ऊपर सिक्स आवर का ट्रेनिंग था जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं जिसमें हमने गोल सेटिंग देखा लाइफ स्किल्स देखा और हमने ये पूरा टॉपिक आज कंप्लीट कर दिया मैं आपसे और कहूँगा बेटा कि आप इस लेक्चर को जो है लाइक करो या ना करो सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आपको मैं पूरे देने वाला हूँ और इसके आगे का जो टॉपिक्स जो हमको लेना है वो है आपका जो लास्ट टॉपिक इसमें जो गवर्नमेंट ने ऐड किया है इसमें टॉपिक को तो इसमें एक टॉपिक जो है आपके जो लास्ट का जो टॉपिक है इसमें इसमें ये लेना है आपको कि आगे जो है क्रिएटिंग द अवेयरनेस और कैरियर पाथ कि भाई आप पास होने के बाद में आपको क्या करना है पास होने के बाद में आपकी क्या एक्टिविटीज है आपका नौकरी डॉट कॉम ये सर्च करने के लिए और सभी के लिए मैं एक लेक्चर और वीडियो लेक्चर बनाऊंगा आई वॉज ऑलवेज इन कॉन्टेक्ट विथ यू आई आई एम विथ यू होप यू विल लाइक माई लेक्चर डेफिनेटली यू आर गोइंग टू लाइक माई लेक्चर आपके व्यूज़ बताते हैं कि आप बहुत लाइक कर रहे हैं लेकिन और पढ़ना है और पढ़ना है क्योंकि आप जितना पढ़ोगे आपका उतना इम्प्रूवमेंट होगा मे गॉड ब्लेस यू थैंक यू सो मच